ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇది వచ్చి ఫ్రైడే రోజు బ్లాగ్ సో ఫ్రైడే మొత్తం అంతా క్లీన్ అని చేసేసుకున్నాక బయట అంతా కడిగేసుకున్నాక ఇంకా పిల్లలకి నూడిల్స్ చేసేస్తున్నాను అన్నమాట సో వాళ్ళిద్దరిని అడిగితే నూడిల్స్ చేయమని చెప్పారు అందుకోసం అని చెప్పి వాళ్ళిద్దరికి నూడిల్స్ చేశాను ఇక్కడ లక్కీ లవలికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి వాళ్ళిద్దరు ఇంకా క్లాసులు అటెండ్ అయి ఉన్నారు కొంచెం బ్రేక్ దొరికేసరికి ఇంక టీవీ పెట్టుకున్నారన్నమాట లవ్లీ భలే భలే ఇవి చూస్తాయి అంటే పెయింటింగ్స్ ఉన్నవి ఇవే చూస్తుంది అన్నమాట సో ఇంకా ఇక్కడ చూడండి నూడిల్స్ కూడా రెడీ అయిపోయి ఇంకా పిల్లలిద్దరికి చెరొక ప్లేట్లో సర్వ్ చేస్తాం వాళ్ళకి జ్యూస్ ఉంటే చాలా ఇష్టం అందుకోసం అని చెప్పి వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ వేయాలన్నమాట లేకపోతే అస్సలు తినరు ఇద్దరు సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఈరోజు ఫ్రైడే కదా సో చక్కగా హెయిర్కి మసాజ్ చేసుకొని తర్వాత హెడ్ బాత్ అనేది చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు వావ్ సైన్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ చూపిస్తున్నాను ఇది ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ అండి ఎన్రిచింగ్ అండ్ నరిషింగ్ ఆయిల్ అనమాట దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ అలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ అనేది ఫ్రీ అన్నమాట అలాగే అన్రిఫైన్డ్ అలాగే అన్బ్లీ అలాగే నాన్ డియోడరైజర్ అంటే స్మెల్ అనేది అస్సలు ఉండదు చాలా చాలా న్యాచురల్గా ఉంది ఇది మేడ్ ఫ్రమ్ కోకోనట్స్ సోర్స్ ఫ్రమ్ కేరళ అన్నమాట కేరళలో దొరికే కోకోనట్స్ తోటి ప్యూర్గా తయారు చేసింది ఇది ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ అండి ఇది మనం మల్టిపుల్ పర్పస్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే మల్టిపుల్ వెల్నెస్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఒక కోకోనట్ ఆయిల్తో మనం చాలా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అలాగే చాలా విధాలను దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే మీకు ఒక్కొక్కటిగా చూపిస్తాను ఒక్కొక్కటిగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేనైతే హెయిర్ కేర్కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అంటే మసాజ్ చేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ తోటి చక్కగా స్కాల్ప్ అంతా కూడా అలాగే రూట్స్కి చక్కగా మసాజ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మసాజ్ చేసుకున్నాక మనం ఒక వన్ అవర్ లీవ్ చేసి హెడ్ బాత్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏంటంటే డ్రై హెయిర్ కానీ లేకపోతే స్కాల్ప్ అనేది చాలా నీట్గా ఉంటుంది అలాగే చాలా షైనీగా సిల్కీగా ఉంటుంది అన్నమాట జుట్టు అనేది సో చాలా చాలా బాగుంటుంది నిజంగానే ఇది అందులోనూ మనకు రూట్స్ని స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది అన్నమాట హెయిర్ హెయిర్ రూట్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ సో మసాజ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి హెయిర్కి సో నేను హెయిర్ కేర్కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట దీన్ని సో కొంచెం తీసుకొని వేసు చూసుకుంటున్నాను అంటే అప్లై చేసుకుంటున్నాను స్మెల్ అస్సలు లేదు అందుకే మనం చెప్తున్నాను ఇది ప్యూర్ అని సో చాలా బాగుంది నేను కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను సో మీకు కావాలనుకున్న వాళ్ళు డెఫినెట్గా చూసి తీసుకుందరు కానీ మీకు ఇప్పుడు ఒకసారి చూపిస్తాను చూసేయండి ఇది వావ్ లైఫ్ సైన్స్ నుంచి ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ మీకు చూపించాను కదా చాలా చాలా న్యాచురల్ అండి సో న్యాచురల్గా తయారు చేసిన కోకోనట్ ఆయిల్ అన్నమాట అందుకే దీన్ని మనం అన్ని విధాలు యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఉండదు అలాగే ట్రాన్స్ ఫ్యాట్ అనేది ఉండదు అన్నమాట ఓకే సో ఇది చాలా న్యాచురల్గా చేసిన ప్రోడక్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ బాటిల్ అండి ఇది మనకు సో పైన కవర్ అన్నమాట ఇది ఎక్స్ట్రా వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ రిచ్ ఇన్ హెల్దీ ఫ్యాట్స్ టేస్ట్ అరోమా అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ సో ఇవి చాలా న్యాచురల్గా చేసిన ప్రోడక్ట్ సో ఇక్కడ మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూడండి సో దీని ప్రైజ్ ఇవంతా కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను సో దీన్ని ఎయిటీన్ మంత్స్ వరకు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే డేట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్తో పోలిస్తే సో ఇక్కడ మీకు చూపిస్తా రండి అంటే వన్ ఆయిల్ మల్టిపుల్ వెల్నెస్ యూజెస్ అన్నమాట దీన్ని మనం కూరల్లో వండుకోవచ్చు అంటే కుక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఎంఎల్ అలాగా తీసుకొని దానివల్ల మనకు మెంటల్ హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అలాగే డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉండదు అలాగే ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అవుతుందంట సో జాయింట్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ ఉంటే కూడా ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీని ఇస్తాయంట సో అలాగే వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ ఆయిల్ మనం బేబీ మసాజ్ ఆయిల్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు సో అలాగే యాంటీ ఏజింగ్ స్కిన్ కేర్గా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బాత్ టైంకి యూజ్ చేసుకోవచ్చు హెయిర్ కేర్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్ని విధాలు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా ఆ తర్వాత లైవ్ చేశాను ఆ రోజు ఫ్రైడే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా హరి వచ్చేసి ముషరంబాగ్లో పివిఆర్ ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి టాకో బెల్స్ అంట ఇవి నాకు తెలియనే తెలియదు అసలు నాక్డ్ చికెన్ తోటి చేస్తున్నారు సో ఇవి అడిగింది లవ్లీ తీసుకురావడానికి వెళ్ళారంట అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళారని నాకు తెలియదు అంటే వర్క్ మీద వెళ్ళారు బట్ ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంకా బయట వెళ్ళారు కాబట్టి ఇంకా పిల్లల
అంటే ఇది మొత్తం చికెన్ అన్నమాట లోపల చీజ్ అవి పెట్టారు సో నేను కూడా ఇంకా టేస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఫ్రైడే ఒక్కొక్క రో ఒక్కొక్క ఫ్రైడే ఏంటంటే త్రీ తర్వాత చక్కగా ప్లేట్ చేసుకొని నేను ఏదైనా స్నాక్స్ తినేస్తాను ఒక్కొక్క ఫ్రైడే మాత్రం కంపల్సరీ నైన్ నైన్ థర్టీ అయ్యాక నైట్ అప్పుడు ఫాస్టింగ్ వదిలేసి ఇంకా తినేస్తా అన్నమాట బట్ ఈసారి అయితే ఈరోజు ఇంకా ఫోర్ ఫైవ్ అయిపో వచ్చేసింది వెంటనే కూడా మేము తినేలేదు కొంతసేపు లైవ్ అయిన తర్వాత కబుర్లే చెప్పుకొని కరెక్ట్గా ఫైవ్ నాకు కరెక్ట్గా టైం తెలియదు ఆ టైంకి బ్రేడ్ చేసేసుకుని తినేస్తున్నాను ఇంకా సో నాకు మరీ అంత నచ్చలేదు అది తర్వాత ఇంకా ఏమైనా కేఎఫ్సి అంటేనే ఇష్టం సో ఇక్కడ ఇంకా కేఎఫ్సి ఓపెన్ చేసేసుకున్నాను అన్నమాట ఎన్ని డేస్ అయిందో చూసి అలా అయిపోయింది సో వింగ్స్ తీసుకొచ్చారు బాక్స్ అలాగే చికెన్ పాప్కార్న్ అలాగే ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఈ సాసులు చాలా బాగుంటాయి ఇంకా అందరం కూర్చొని కలిసి హ్యాపీగా తినేస్తున్నాం అన్నమాట ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ హరి ఎందుకు నోక్కుంటున్నాం అంటే ప్యాట్ మీద పోసుకున్నారు చీజు అందుకని ఇంక నవ్వుకుంటా ఇంకా టేస్ట్ నచ్చిందా అంటే ఫస్ట్ నచ్చలేదు అంటున్నారు లెక్క ఆ డిస్కషన్ నడుస్తుంది తీసుకురమ్మన్న లవ్లీ మాత్రం తిందండి అదే వచ్చింది అడుగుతుంది కానీ టేస్ట్ మాత్రం కొంచెమే అసలు ఏదైనా ఇష్టం ఇష్టం లేదని కొంచెమే తింటుంది లవ్లీ అలిగింది ఎందుకో చెప్పు చెప్పదు ఒక్క మెటుకు కూడా ఎరగలే అంటే మీ డాడీకి నీ మీద అడిగి ఇంగి ఇంగి ప్రేమ లేదు ప్రేమ లేదు అట్టేందా అట్ట అట్టించుకోరు చూడకపోతే ట్యాబ్ అవుతుంది ట్యాబ్ అంటే బాగుందా చెప్పు అంటే వేరే వాళ్ళు అడిగారు ట్యాబ్ సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ ట్యాబ్ ఏ సెవెన్ బాగోలేదా అని నువ్వేం చెప్తావు అది కాదు బాబు నువ్వు నీకు కంఫర్టబుల్ గా ఉందా నువ్వు యూజ్ చేస్తున్నావు కదా నీ ఎక్స్పీరియన్స్ నువ్వు షేర్ చెయ్యు చాలా బాగుందా సైజ్ సరిపోయిందా ఇంకా పెద్దది తీసుకొని ఉండాల్సిందా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అమెజాన్ గ్రేట్ ఇండియా సేల్లో తీసుకున్న ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ పెట్టాను కదా అవన్నీ రివ్యూ ఇచ్చాను ఆల్రెడీ వీడియో కూడా మీకు షేర్ చేశాను ఇక్కడ మా ఆయన కష్టాలు చూడండి పాపం చైర్ బిగించడానికి అంటే చైర్ ఫిట్టింగ్ చేయడానికి అరి పడిన తిప్పలు అన్నమాట నేను దీన్ని అంటే కొంచెం కూడా స్కిప్ చే చాలా వీడియో స్కిప్ చేశాను కట్ చేశాను బట్ కొన్ని కొన్ని మూమెంట్స్ మాత్రం మీకు ఉంచాను వీడియో ఇక్కడ నుంచి చైర్ ఫిట్టింగే ఉంటుంది ఇష్టం లేకపోతే ఇప్పుడే స్కిప్ చేయండి కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కంప్లీట్గా చూడండి ఎన్ని అవసరాలు పడుతున్నారో అది ఫిట్టింగ్ చేయడానికి నాకైతే చాలా నవ్వు వచ్చింది ఇంకా లాభం లేదని చెప్పి ఇక్కడ పక్కన నేను ఇంకా నడు చీర కొంగు చదువుకుంటున్నా అన్నమాట వస్తున్నాను ఇంక నడుం కట్టు కట్టాను ఇంకా సో ఇక్కడ చేరి షూట్ చేస్తున్నాను ఫిట్ చేసేస్తారేమో చూద్దామని ఇంకా అవస్థలు పడుతున్నారు అందుకోసం అని చెప్పి ఇంక నేను కూర్చొని ఇంకా స్క్రూస్ అవన్నీ ఓపెన్ చేసుకొని ముందు బుక్లెట్ చూడండి ఎలా ఫిట్టింగ్ చేస్తున్నారు అక్కడ ఉంటుంది కదా అప్పుడు చూసి దాన్ని బట్టి ఫిట్ చేసేసుకుందాం అని చెప్పి ఫిక్స్ అయ్యాము సో ఇక్కడ నట్ స్టిక్కర్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు ఈ ఫోర్ 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 నట్స్ వేరే ఉన్నాయి అది సో ఇది అంతా కూడా మీకు ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నానంటే యూజ్ అవ్వచ్చు ఎవరన్నా చైర్ తీసుకున్న వాళ్ళు అరి లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఎలా ఫిట్ చేయాలా అది సారీ సో వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఇంక ఇద్దరం కూర్చొని ఇంకా ఫిట్ చేస్తామన్నమాట మొత్తానికి దాన్ని రిమూవ్ చేసేసేయండి అప్పుడు మనం ఇలా రొటేట్ చేసుకొని ఈజీగా ఫిట్ చేయొచ్చు అప్పుడైతే ఈజీ ఉంటుంది అని చెప్తున్నాను సో ఏం కదా ఇలా ఫిట్ చేసేస్తానంటారు అలా కింద రివర్స్ పెట్టి ఫిట్ చేయడానికి టైం తీసుకుంటుందండి ఇలా అయితే ఈజీ కదా అని నేను 
దాని మొత్తానికి ఇంకా దాన్ని రిమూవ్ చేసి ఇలా రొటేట్ చేసి ఈజీగా ఫిట్ చేస్తామన్నమాట అంటే ఆ స్క్రూస్ చాలా ఇచ్చున్నారు వాటి దగ్గర కొంచెం చిన్న కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాము నేను కూడా అయ్యాను తర్వాత మళ్ళీ చూసి ఓకే ఫిట్టింగ్ చేసేసుకున్నాం నీట్గా ఇక్కడ ఫిట్ చేసేస్తున్నాం అన్నమాట ఇక్కడ నుంచి ఇంక నేను మ్యూజిక్ పెట్టేస్తాను చూడండి సో తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను అంటే కొన్ని కొన్ని కొత్త వస్తువులు తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఫిట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పి మనం చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాం మేమైతే పాత వీడియోస్ అవి చూస్తాం యూట్యూబ్లో అన్నీ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి కదా మనకు అందుకని సో ఇక్కడ చూసారా మొత్తానికి అయిపోయింది ఈజీగా అయిపోయింది అన్నమాట ఇట్లా రొటేట్ చేసరికి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా కవర్ తీసేడులో ఇంక డిస్కషన్ జరుగుతుంది కవర్ ఉంచమని హరి కవర్ తీసేయమని నేను పర్లేదు ఉంచేసేయండి అంటారు ఆయన లేదు లేదు తీసేద్దాం అప్పుడే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఇంక మొత్తానికి అక్కడ కొంచెం డిస్కస్ అయ్యాక రిమూవ్ చేసేసి ఇంకా మొత్తానికి చైర్ అనేది ఫిట్ చేసాం ఫిట్టింగ్ కూడా రాంగ్ చేశారు చూడండి ఇక్కడ అంటే నేను ముందు చెప్తున్నాను వెనకద ముందుకి ముందు వెనక్కి పెడుతున్నారని వెనుకొండి అలాగే పెట్టారు సో మళ్ళీ దాన్ని రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ ఫిట్ చేసామన్నమాట లవ్లీ బలానికి అది కిందకి వెళ్ళ వెళ్ళట్లేదు పైకి కూడా రావట్లేదు అన్నమాట సో మేము ముగ్గురం కూర్చుంటే ఇంకా మేము కిందకి మూవ్ చేసుకుంటే కిందకి పైకి అనుకుంటే పైకి వచ్చేస్తుంది బట్ ఆ లవ్లీకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు అలాగా సో ఇవి ఆఫీస్ చే రెండు నాళ్ళకి ఒప్పుకున్నారు తీసుకున్నారు లాక్డౌన్ ముందే తీసుకుని ఉంటే చక్కగా ఆఫీస్ చేసుకుంటుంది కదా బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చే ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండే ఇంకా ఇప్పటికి కూడా తీసుకోకుండా ఉండుంటారు బట్ నాకు నడుము నొప్పి వచ్చేస్తుంది మీరు చెన్నై వెళ్ళినా నేను ల్యాప్టాప్ పెట్టుకొని వర్క్ చేసుకోవాలి కదా అనేసరికి ఇంకా అందులో లవ్లీ అడిగేసరికి ఇంకా ఆర్డర్ ప్లేస్ చేశారన్నమాట దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడా త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయింది చక్కగా ఫిట్ చేసేసుకున్నాం హ్యాపీగా వర్క్ చేసుకుంటాం అన్నమాట ఈ సారి అమెజాన్ లో మేము ఇంత షాపింగ్ చేసాము ఇంకా ఫోన్ కేస్ రావాలి అది వచ్చాక మళ్ళీ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను ఇవి వచ్చేసి అన్ని డీటెయిల్స్ నేను క్లియర్ గా ఇచ్చాను అనుకుంటున్నా అన్బాక్సింగ్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఈ వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను మరో వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్